നമസ്കാരം ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച സുപ്രീംകോടതി വിധിയെ കേരള പുലയ മഹാസഭ അഥവാ കെ പി എം എസ് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് സുപ്രീംകോടതി വിധിയെ കെ പി എം എസ് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന സമരങ്ങളെ കെ പി എം എസ് എങ്ങനെ കാണുന്നു ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ കെ പി എം എസിന്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പുനല ശ്രീകുമാർ ഇത്തവണ വ്യൂ പോയിന്റൊപ്പം ചേരുകയാണ് സ്വാഗതം ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച സുപ്രീംകോടതി വിധിയെ നവോത്ഥാനപരമായ വിധി എന്നാണ് കെ പി എം എസ് കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അത് ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്തിമ വിധി വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കെ പി എം എസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അന്തിമ വിധിക്ക് മുൻപ് ഈ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിലെ രണ്ട് ജഡ്ജിമാർ ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിരമിച്ച ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്രയും ഈ കേസിനെ സംബന്ധിച്ച് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു അതിൽ ദീപക് മിശ്ര പറഞ്ഞത് ഒരു പൊതുയിടം സർക്കാർ ധനം വിനിയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്ന നിലയിൽ ശബരിമലയെ ഒരു പൊതു ഇടമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും അവിടെ അവന് പോകാമെങ്കിൽ അവൾക്കും പോകാം എന്ന പരാമർശമാണ് ദീപക് മിശ്ര നടത്തിയത് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് പറഞ്ഞത് എല്ലാം പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടിയാണ് എങ്കിൽ ഈശ്വരൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് എങ്കിൽ അത് സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടും എന്നാണ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ അന്തിമ വിധി കോടതി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു ആ കോടതിയിൽ പൊതുധനം വിനിയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്ന നിലയിൽ ശബരിമലയെ ഒരു പൊതു ഇടമായി കോടതി പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പൊതുധനം വിനിയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ലിംഗനീതി ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നത് കോടതിയുടെ ഒരു കടമയാണ് ആ നിലയിലുള്ളൊരു വിധി പ്രസ്താവമാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതിനപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ ശബരിമല പോലെ ഒരു ആത്മീയ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഷ്കാരവും മാറ്റവും ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും കോടതി വിധിക്ക് മുൻപ് തന്നെ ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകണം എന്ന അഭിപ്രായം കെ പി എം എസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വിധി പ്രസ്താവം വന്നപ്പോൾ അത് വളരെ ശക്തമായ നിലയിൽ കെ പി എം എസ് മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമരം നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കീഴാള വിഭാഗം ഈ സമരത്തോടൊപ്പം ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് മുഖ്യമാണ് സമര സമരം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കത് ബോധ്യപ്പെടും ഈ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു പരിച്ഛേദം നമുക്ക് സമരത്തിൽ പിന്നെ കാണാൻ കഴിയില്ല ആ സമരം ഏതാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമരമായി പരിണമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഈ ആചാര ലംഘനങ്ങളിലൂടെയാണ് വഴി നടക്കാനും മാറുമറയ്ക്കാനും വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ അബ്രാഹ്മണ ശാന്തിമാരെ നിയമിച്ചതുൾപ്പെടെയുള്ള ദേവസന്നിധികളിലെ ഭരണപ്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദേവസ്വം ബോർഡ് പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഭരണപ്രക്രിയയിൽ ഈ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പട്ടിക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പ്രാതിനിധ്യം കിട്ടിയതും നിയമത്തിൻ്റെയൊക്കെ പിൻബലത്തിലാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കേരളത്തിലെ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി നിലവുള്ള ഒരു നവോത്ഥാനത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സമരമുഖത്ത് പിന്നോക്ക അതസ്ഥ വിഭാഗങ്ങളെ കാണാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ആചാരങ്ങളിലും വിശ്വാസങ്ങളിലും കോടതി ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന വാദമാണ് ഈ വിധിക്ക് ശേഷം വളരെ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് വരുന്നത് കെ പി എം എസ് അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടുണ്ടോ ആചാരങ്ങളിലും വിശ്വാസങ്ങളിലും കോടതി ഇടപെട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നതാണ് അല്ല ഞാൻ കുറേ കാലങ്ങളായി കേരളത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആത്മീയ രംഗത്ത് ഒരു ആശയ സമരം വേണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാനം പരിശോധിച്ചാലും ആത്മീയ രംഗത്തെ വിപ്ലവ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെയാണ് മാതൃകയാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അധസ്ഥിത വിഭാഗങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ പരിവേദനങ്ങൾ ഭഗവാനോട് പോലും പറയാൻ കഴിയുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു സമാന്തരമായ ഒരു വിശ്വാസധാര സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ അരുവി പുറത്ത് പ്രതിഷ്ഠാനം അന്ന് ഇതുപോലെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി പക്ഷേ അന്ന് ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ശിവനാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അന്ധവിശ്വാസ ജഡിലമായ ഈ അധസ്ഥിത വിഭാഗങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരണമെങ്കിൽ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് പറയുകയും വിദ്യാലയങ്ങളാണ് വേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രബോധനത്തിലൂടെ ഇന്ന് സമൂഹത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് വരികയല്ല ശ്രീനാരായണ ഗുരു ചെയ്തു അദ്ദേഹം ആ മാറ്റം നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു
യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് നേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിശ്വാസി സമൂഹം എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രത്യേക വിഭാഗം നേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധി അത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഈ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിധി സംബന്ധിച്ച് ആശയക്കുഴപ്പം പൂർവാധികം ശക്തമായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ചിലർ ഈ സമരത്തോട് ഐക്യപ്പെടുക പോലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം മാറുമറയ്ക്കൽ ക്ഷേത്രപ്രവേശനം ഇതൊക്കെ വന്നപ്പോഴും ഒരു അപകർഷതാ ബോധവും ആശങ്കയും ഒക്കെ അന്ന് ജനങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ മാറ്റിയെടുത്തത് ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള സംവാദങ്ങളിലൂടെയും ഒരു സമൂഹത്തെ അങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് മാറുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നിലനിന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ പെട്ടെന്ന് മാറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ആശങ്കയും ഒക്കെ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകും അത് ആശയപരമായി അവരെ രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഒന്ന് എസ് എൻ ഡി പി പോലെ നവോത്ഥാന പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു സംഘടനയുണ്ട് ആ സംഘടന ഈ സമരത്തിനെതിരാണ് പക്ഷേ വിധിക്ക് തീർത്തും ഇതിനാണ് ഈ വിധി ആർത്തവം അശുദ്ധിയാണ് എന്ന പരമ്പരാഗത വിശ്വാസത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു എന്നാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞത് ആ വിശ്വാസം ഇപ്പോഴും ഒരു ആചാരമായി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന സംഘടനയാണ് എസ് എൻ ഡി പി അല്ല അതിലിപ്പോൾ കേരളത്തിലെ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം ഒരു പരിഷ്കരണ പ്രക്രിയയിൽ നേതൃത്വപരമായി പിന്നെ പങ്കുവഹിക്കേണ്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നയിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെയും ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ കുമാരനാശാൻ്റെയും പ്രസ്ഥാനം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത് അതിലവരുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് അവരാണ് അവരാണ് പിന്നെ അവരുടെ നിലപാട് ഈ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് പക്ഷെ നമുക്ക് സാഹചര്യങ്ങളാണ് എപ്പോഴും ആചാരങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ശബരിമലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലും വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗിരിവർഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ തേൻ അഭിഷേകം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു അവരിന്ന് അവിടുന്ന് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈഴവ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഈഴവ സമുദായത്തിന് ശബരിമലയിൽ അവരുടേതായിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അവരും ഇന്ന് ആ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് പുറത്തു പോയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അന്നൊന്നും ഈ ആചാര സംരക്ഷണം നമ്മൾ കണ്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഇത്തരം ആചാരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് സവർണ മേധാവിത്വത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടമാണ് ഈ ആചാര ലംഘനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പഴയ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ കാണുക തീർച്ചയായും അത്തരത്തിലൊരു വലിയൊരു വിപ്ലവാത്മകമായ വിധി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പിന്നോക്ക വിഭാഗർക്കിടയിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലൊരു ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ല പ്രവണതയല്ല അത് ഈ മുന്നേറ്റത്തെ ചെറുക്കാൻ മാത്രമേ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ നോക്കൂ നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഇന്നൊരു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവില്ല ഇന്നൊരു അയ്യൻകാളി ഇല്ല ചട്ടമ്പി സ്വാമി ഇല്ല പണ്ടിക്കറുപ്പനില്ല ഒരു വക്കം മൗലവി ഇല്ല വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടില്ല അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് മുൻപിൽ ഇന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഒരു കോടതിയും കോടതി വിധിയുമാണ് അതിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ നവോത്ഥാന പാരമ്പര്യമുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആ ചരിത്രപരമായ കടമ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല എങ്കിൽ ഈ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ നാടെന്ന് പറയുന്ന കേരളം ഒരുപാട് കാലം പുറക് പുറകിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നൊരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ സംജാതമായിരിക്കുന്നത് ഈ സമരത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പറയുന്നൊരു വാദം വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പമാണ് എന്നാണ് അതായത് സുപ്രീം കോടതി വിധിക്ക് എതിരാണ് എല്ലാ വിശ്വാസികളും എന്നാണ് വെപ്പ് അല്ല ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഇപ്പം മാറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അഖിലേൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ഇന്ന് അത് പിന്നെ അദ്ദേഹം തന്നെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിലപാട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന് അങ്ങനെ മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളും നേതാക്കളും ഒക്കെ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് എല്ലാ വിശ്വാസികളും ഈ വിധിക്ക് എതിരാണോ എന്നാണ് അല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഹിതപരിശോധന നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു തെരുവിൽ കാണുന്ന ഈ ആൾക്കൂട്ടം വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൻ്റെ പരിച്ഛേദമല്ല എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടായി സമരത്തിൽ എൻ എസ് എസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നാമജപഘോഷ പിന്നെ യാത്രകളിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് സമരം അക്രമ അക്രമാസക്തമാവുകയും അതിൽ രാഷ്ട്രീയ മാനം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ എൻ എസ് എസ് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് കേവലം ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമരമായി പരിമിതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൻ്റെ സമരം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളീയ സമൂഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ന്യൂനപക്ഷ വിശ്വാസ സമൂഹമാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇതിന് തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് ഈ സവർണ മേധാവിത്വം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് ഇത്
ഇപ്പോൾ എസ് എൻ ഡി പി സമുദായത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നാല് ശതമാനമാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിലുള്ള പ്രാതിനിധ്യം പട്ടിക വിഭാഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പൂജ്യം ദശാംശം മൂന്ന് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും വരുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതിൽ പ്രാതിനിധ്യമില്ലാത്ത വിഭാഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുക സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പോൾ എൻ എസ് എസ് പറയുന്നത് ശരിയല്ല അത് സ്വയം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആ മേഖല കൈകാര്യം ദീർഘകാലമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിഷ്കാസിതരായ ഒരു ജനവിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പരിഷ്കാരത്തെ എതിർക്കുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അത് സ്വാഭാവികമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഈ സമരത്തെ എതിർക്കുന്നവരെ ജാതി പറഞ്ഞ് അധിക്ഷേപിക്കുന്ന സമീപനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി അല്ല അത് കേരളം വളരെ ഗൗരവതരമായി പരിഗണിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ മുഖങ്ങളെയും ജാതീയമായി വർഗീയമായി മുദ്രകുത്തി പ്രതിരോധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിരോധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപകടകരമായ ഒരവസ്ഥയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മുതൽ ഈ എക്സിക്യൂഷന് വേണ്ടി തയ്യാറാകുന്ന പോലീസ് സംവിധാനത്ത് തീർച്ചയായും അത്തരം മുഖങ്ങളെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഭരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ മുഖങ്ങളെ ജാതീയമായി വർഗീയമായി മുദ്രകുത്തി പ്രതിരോധത്തിൽ നിർത്തുന്ന അപകടകരമായ ഒരവസ്ഥ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് സംജാതമായിട്ടുണ്ട് അതിനെ സമൂഹം ഗൗരവതരമായി കാണണം എന്നതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ആ കാര്യത്തിൽ എൻ എസ് എസും ഒപ്പം തന്നെ യോഗക്ഷേമ സഭ പോലുള്ള സംഘടനകൾ വലിയൊരു നവോത്ഥാന പാരമ്പര്യം പേറുന്നവരാണ് മന്ദത്തം പത്മനാഭനും ആണെങ്കിലും വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടാണെങ്കിലും അത്തരം നേതാക്കളുള്ള ഒരു സംഘടനയായിരുന്നു അവരൊക്കെ ഇത്തരം വിപ്ലവകരമായ ഒരു വിധിയോട് പുറം തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാനം എന്നതൊരു പുറം മൂടി മാത്രമാണ് എന്ന് ഒരു സങ്കല്പത്തിലേക്കാണ് ഇതൊക്കെ നയിക്കുന്നത് അല്ല കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ആ നവോത്ഥാനത്തിന് ആത്മാവ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് കേരളം ഇവിടെ വരെ സഞ്ചരിച്ചത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പിന്നെ അഭിനവ നേതാക്കൾ ഇന്ന് ഒരു ഒരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ വൈരുദ്ധ്യത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് വേണം നമ്മൾ കരുതാൻ അത് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിൻ്റെ പൂണൂല് പൊട്ടിച്ചെറിയണം നമ്പൂതിരി ഈ ജീവിതപാതയിലൂടെ മനുഷ്യനായി തല ഉയർത്തി നടക്കുന്ന കാലമുണ്ടാകണം എന്നാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആ വി ടിയുടെ പിന്മുറക്കാർക്ക് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആകാൻ കഴിയുന്നു അതാണ് നമ്മളത് അത്ഭുതത്തോടു കൂടിയാണ് കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ മന്ദത്ത് പത്മനാഭനെ സംബന്ധിച്ച് ചങ്ങനാശ്ശേരി പരമേശ്വരൻ പിള്ളയെ സംബന്ധിച്ച് സവർണജാഥ പോലും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് സവർണന് വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല അവർണന് വേണ്ടിയും നാടിൻ്റെ പൊതു താല്പര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പിന്മുറക്കാർ ഇന്ന് ഇത്തരം ചരിത്രപരമായ വൈരുദ്ധ്യത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഈ നാട് തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഈ പട്ടികജാതി സംഘടന നേതൃത്വങ്ങളിൽ ചിലരും ഈ വിധിയോട് വളരെ നെഗറ്റീവായാണ് പ്രതികരിച്ചത് അല്ല നമ്മളതിനെയൊക്കെ കാണേണ്ടുന്നത് എല്ലാ കാലങ്ങളിലും രണ്ടുതരം അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ പലതരത്തിലുള്ള താല്പര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ അതിൻ്റെ ശേഷിപ്പ് ജീർണതയുടെ ശേഷിപ്പുകളെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ കഴിയുക പരിഷ്കരണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അത് ആശയപരമായി അവരെയൊക്കെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വിഷ്ണുപുരം ചന്ദ്രശേഖരൻ ഒപ്പം ദിനകരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ യോഗം ചേർന്നാണ് ഈ സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അത്തരമൊരു നേതാക്കന്മാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സമീപനം ഈ ഞങ്ങളുടെ പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തെ പോലും അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ നടന്ന ചാണാർലേള മാറുമറയ്ക്കൽ സമരം യഥാർത്ഥത്തിൽ വൈകുണ്ഠ സ്വാമിയുടെ ഒരു പിന്നെ ചിന്തകളാണ് ആ സമരത്തെ കൂടുതൽ പ്രോജ്വലമാക്കിയത് അതുപോലെ തന്നെ പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ്റെ പോരാട്ടങ്ങൾ കേരളത്തിലെ പോരാട്ടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് അത്ഭുതത്തോടു കൂടിയാണ് എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് സ്മരിക്കാൻ കഴിയുക ഞാനിപ്പോൾ അവരുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അവർക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു മറുപടി പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു നിലപാട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് എടുത്തൊരു ഒരു നിലപാട് അതിന് കെ പി എം എസ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് കാരണം കോൺഗ്രസ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ നവോത്ഥാനങ്ങളുടെയും അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗഭാക്കുള്ള ഒരു സംഘടന കൂടിയാണ് കോൺഗ്രസ് പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് പോലും ഈ വിധിയെ എതിർക്കുന്നു വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്കുള്ള മൗന പിന്തുണ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ല അ
കൈകോർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ രംഗത്ത് വരണം എന്നതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ബി ജെ പിക്ക് ഈ ഒരു നിലപാട് മാത്രമേ എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് താങ്കളുടെ ഒരു ഉദാഹരണം കാരണം വെള്ളാപ്പള്ളി നരേശം പറഞ്ഞത് സവർണ്ണ മേധാവിത്വമുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ് ബി ജെ പി എന്നാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ നിലപാടും അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ലേ ബി ജെ പിക്ക് ആ നിലപാട് എടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ആർ എസ് എസ് പോലെയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആദ്യം സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തെ പിന്നെ അനുകൂലിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ് അത് ഞാൻ ആത്യന്തികമായി എൻ്റെ വിശ്വാസം ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം രാജ്യം ഇന്ന് വനിതകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ലിംഗസമത്വത്തിന് വേണ്ടി ബാധിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ളൊരു രാജ്യത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേറിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നൂറ് ശതമാനവും പിന്തുണയും സർക്കാരിന് കെ പി എം സി നൽകിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകിയാണ് നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായി കേരളത്തിൽ പിന്നെ അധികാരത്തിൽ വരികയും അതിൻ്റെ തുടർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പുരോഗമന സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ വി എസ് ഗവൺമെൻറ് സത്യവാങ്മൂലം കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ പിണറായിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് സത്യവാങ്മൂലം കൊടുത്തു അതിലെല്ലാം ഒരു പുരോഗമനപരമായിട്ടുള്ള നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത് അപ്പോൾ ആ ഗവൺമെൻറ് അതേ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇനി എന്ത് കൂടുതൽ നടപടികൾ എടുക്കണമെന്നാണ് കെ പി എം എസിൻ്റെ നിലപാട് ശബരിമലയിൽ അംഗരക്ഷകരെ വിന്യസിച്ച് വിശ്വാസികളെ കടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായോഗികമൊന്നുമല്ല ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കി എന്ന് പറയാൻ കഴിയും പക്ഷേ എല്ലാ കാലവും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കഴിയില്ല അതിന് ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിസരം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെയും സർക്കാരിൻ്റെയും കടമ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത് ആശയപരമായി അത് രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സമരം സർക്കാരിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളിയും ഉണ്ടാക്കില്ല എന്നാണോ സമരം ഒരു ഒരു തരത്തിൽ സർക്കാർ വിജയിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ കരുതണം ഏത് അർത്ഥത്തിലാണ് അത് സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാടുകളാണ് കേരളം പോലെ ഒരു സംസ്ഥാനം ഇന്ന് കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്ക് അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്ന അവോധാനം തന്നെയാണ് പരിഷ്കരണം തന്നെയാണ് അതിന് മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ ശക്തമായി നിലപാടെടുക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ വിധി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലും കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് വിജയിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിജയിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇനി ഇപ്പം ഇത് വിധി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ കെ പി എം സി ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സമരത്തിലേക്ക് പോകാൻ അല്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ തെരുവിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിൽ കാര്യമില്ല അവിടെയാണ് ഞാൻ ആ ഒരു വിധി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്നാണ് അത് അത് തന്നെ ഇപ്പോൾ വിധി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാടിൻ്റെ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന നാടിൻ്റെ നവോത്ഥാന പൈതൃകം അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാടിൻ്റെ പൊതുമനസ്സ് അതിന് പാകപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നല്ലേ കരുതേണ്ടത് നവോത്ഥാനം എന്നല്ല നാടിൻ്റെ പൊതുമനസ്സ് ഈ പരിഷ്കരണത്തിന് പാകപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൗർബല്യമായി നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ആശയ സമരങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത്തരം മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്ക കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വിധിയും ആ വിധിക്ക് ശേഷം ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഐക്യം ഒരിക്കൽ കൂടി സംജാതമായിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു ഐക്യം നടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയുണ്ടോ അല്ല അത് നിർബന്ധിതമായി തീരും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ദേവസ്വം ബോർഡ് പരിശോധിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ സുപ്രീം കോടതിയിലെ വിധിയുണ്ട് ശാന്തി നിയമനത്തിൽ ജാതി പാടില്ല എന്നതിൽ പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ അവസാനമായി മേൽശാന്തിയെ നിയമിക്കുമ്പോഴും മലയാള ബ്രാഹ്മണിൽ നിന്നാണ് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ മുപ്പത്തി ആറ് അബ്രാഹ്മണ ശാന്തിമാരെ എടുത്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ എഴുപത് പേരെ ഇപ്പോൾ നിയമിക്കുന്നതിൽ അൻപത്തിനാല് പേരോളം അബ്രാഹ്മണരായിട്ടുള്ള ശാന്തിമാരാണ് അപ്പോൾ വരുന്ന കാലം ഈ ശബരിമല ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇവരൊക്കെ ഇത്തരം പൗരോഹിത്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് അത് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് അധികാരവും സമ്പത്തും നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വലിയ പോരാട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ദേവസന്നിധികളിൽ പോലും അധസ്ഥിത വിഭാഗത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പ് വരുത്തണമെങ്കിൽ ഈ പോരാട്ടത്തെ ഈ പരിഷ്കരണ ചിന്തയെ ഈ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയെ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് അധസ്ഥിത വിഭാഗങ്ങളാകെ ഒന്നിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധിതമായി തീരുകയോ ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ
അത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ നിലപാടുകളിലൂടെ എന്തെങ്കിലും നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നിരാശപ്പെടേണ്ടി വരും എന്നാണ് കേരളം കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ വിശ്വാസം അതാണ് രണ്ടാം ഭൂപരിഷ്കരണ വാദം വരുത്തിയ നേതാവാണ് സാഹചര്യം നമ്മളിപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്ന ഭൂപരിഷ്കരണം ഒരുപാട് ദൗർബല്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതിലിപ്പോൾ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ശ്രീമതി കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്ന് മിച്ച ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ സമീപത്തുമായി ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതും തോട്ടം ഭൂമിക്ക് പരിധി ഏർപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തതും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ദൗർബല്യങ്ങളായി അവശേഷിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും മാത്രമല്ല അധ്വാനശേഷിയെ കെട്ടഴിച്ചു വിടാൻ കഴിയുന്ന മണ്ണ് ഈ മേഖലയിൽ നിന്നവർക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഭൂമി ഒരു ഉൽപ്പാദനോപാധി എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഊഹക്കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉപാധിയായി മാറി അതാണ് ഈ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേരളത്തിന് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നത് ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് പട്ടിക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കൃഷിഭൂമി നൽകണം എന്ന അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ സമരരംഗത്തേക്ക് വന്നത് രണ്ടാം ഭൂപരിഷ്കരണ വാദം പോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ടാം നവോത്ഥാന സമരം കൂടി ആവശ്യമാണെന്ന് തീർച്ചയായും അതീ നാട്ടിൽ പുരോഗമന ശക്തികൾ ജനാധിപത്യവാദികൾ നവോത്ഥാന പൈതൃകമുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നെപ്പോലെയുള്ള പിന്നെ നേതൃത്വ രംഗത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്കും പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ആ ചരിത്രപരമായ കടമ നിർവഹിക്കാനുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഈ സർക്കാരിനെ പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാരുള്ള നിലപാടിൽ എങ്ങനെ കാണുന്നു വലിയ തോതിലുള്ള എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ അനുകൂലമായ സമീപനം സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കാൻ ആർജവം ഈ ഗവൺമെൻറ് കാണിക്കണം എന്ന അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി ഗവൺമെൻറ് വളരെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു നിൽക്കുന്നു പക്ഷേ ഇത് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ മുന്നോക്കക്കാരിൽ പിന്നോക്കക്കാർക്ക് സംവരണം ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള സർക്കാർ നീക്കണം അതൊരു പ്രീണന അതൊരു പ്രീണന അത് അത് ഞങ്ങളതിനെ ഇതിന് മുൻപ് തന്നെ ശക്തമായി നമ്മൾ ഞങ്ങൾ എതിർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ നവംബർ പതിനഞ്ചാകുമ്പോൾ ഒരു വർഷമാകുന്നു ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനമെടുത്തത് പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഇന്ദിരാസാന്നി കേസിൽ വളരെ ശക്തമായി സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് പക്ഷേ അന്ന് അന്ന് ഗവൺമെൻറ് ക്യാബിനറ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടും അതും ഔട്ട് ഓഫ് അജണ്ട ആയി കൊണ്ടുവന്ന് തീരുമാനിച്ച് ക്യാബിനറ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വർഷമായിട്ട് ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അന്ന് നിയമ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടിരുന്ന ബി ജി ഹരീന്ദ്രനാഥ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നിലനിൽക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് ഒരു അനവസരത്തിൽ ആ വിഷയം വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു അതിനകത്ത് ദുരൂഹതയുണ്ട് അതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ തന്നെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി അതിനൊരു പ്രസക്തി ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ കാണാൻ സാമ്പത്തിക സംവരണം ഒരു പിൻവാതിലൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ ഈ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നൊരു ആരോപണമുണ്ടോ അല്ല അത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മുന്നോക്കക്കാരിലെ പിന്നോക്കക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സാമ്പത്തിക സംവരണമാണല്ലോ സംവരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡത്തെ തന്നെ മാറ്റുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കുന്നത് അത് കേരളത്തിൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞില്ല രാജ്യത്താദ്യമായി ഈ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം അതിന് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിക്ക് വേണ്ടി കേന്ദ്രത്തെ സമീപിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ രാജ്യത്താദ്യമായി ഒരു ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ നിലപാട് കൊണ്ടുവരുന്ന സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സംവരണത്തിൻ്റെ പരിരക്ഷയുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അതൊന്നും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ കോടതി വിധി അനുകൂലിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനെ ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കേണ്ടി വരും വളരെ നന്ദി ഇത്രയും നേരം താങ്ക് യു കോസ്റ്റ്യൂം കോട്ടസി ബിഗ് ഷോട്ട് എസ് എം ശ്രീ കാലിക്കറ്റ്